Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, so tajuk kita hari ini adalah proses energi. Okey for today punya topik. Okey is a uh, proses energi. Uh, okay, so the topic uh, for today's outline is uh, first is on global company profile. Okay, this is uh, something uh, explanation about uh, Harley Davidson and how they use okay uh, to design their processes okay to gain their competitive advantage and then uh, we will go for the four process strategies and then the selection of treatment uh, okay for the process and then the process analysis design and special consideration consideration for service uh, process design okay i mean into uh, process uh, reka bentuk process untuk perkhidmatan uh, so the beda itulah eh, dengan proses proses untuk uh, pengeluaran production and then uh, we go to for and then we go to the production technology and then the technology in services okay technology technology yang membantu proses dalam perkhidmatan and then process design so we have our own uh, existing uh, <coughs> process and then we uh, apa ni <coughs> kita evaluate balik kita our current process and then uh, sama ada kita punya technology uh, untuk kita redesign ataupun untuk membantu meningkatkan segi kecantikan kita dan kita kena redesign all the kita punya current process <coughs> ok kita punya learning objective ok so our learning objective are ok when you complete the chapter you should be able to describe for the process studies so anda sepatutnya ok dapat menerangkan tentang uh, part eh, uh, part strategi proses uh, so ada empat je eh. uh, so dalam untuk subjek ni dan topik ni kita ada empat proses eh, yang digunakan uh, dan empat serta proses strategi and then uh, compute ok cost over points for different processes ok maknanya dapat mengira cost over point uh, so dalam kita mempertimbangkan ok untuk beberapa proses ok macam mana kita menggunakan cost over point eh untuk bantu kita untuk memilih okay, manakah proses yang terbaik untuk kita and then use the tools of uh, process analysis ok, dan menggunakan uh, tool untuk kita punya analisa proses and then describe customer interaction in uh, service processes uh, ok, menerangkan ok, uh, so maknanya untuk service proses ni dia melibatkan eh, so dalam kita mendeliver Okay, kita deliver service, biasanya akan ada interaction antara service provider dan juga the customer uh, So, uh, that's when interaction happen uh, So, bagaimana kita nak me, okay, mendesain kita punya uh, service proses atau proses perkhidmatan uh, Dan lebih lagi utamanya yang melibatkan di mana ada uh, uh, melibatkan segi interaksi dengan customer and then uh, identify recent advances uh, in production technology okay, kita mengenal pasti uh, kemajuan-kemajuan okay, dalam teknologi-teknologi production terkini so ok, uh, yang ni tentang Harley Davidson uh, so dia menggunakan kaedah repetitive manufacturing works ok, dia pengeluar motosikal so dia akan, dia menggunakan eh, so tiap-tiap ni Akhirnya uh, dia menggunakan apa ni road cell untuk produce banyak-banyak modul, banyak-banyak part dan akhirnya dia assemble eh, memasang uh, untuk uh, di, dipasang untuk menyiapkan sebuah motosikal. Uh, so dia merancang semua proses dia supaya semuanya okay, barang-barang ataupun part-part modul-modul dapat disiapkan dalam pada KIT, uh, KIT eh, ataupun just in time pada masanya ditetapkan ataupun pada masa yang diperlukan just in time so dia menggunakan repetitive manufacturing work ok, menggunakan repetitive process ok, sebab uh, dia punya proses adalah uh, berulang-ulang ok, maknanya kalau ada pemasang tu ok, dia akan berulang-ulang memasang lah eh, kerja dia memasang uh, apa, apa, memasang uh, certain, certain part of uh, uh, motor ni Okay, dia merupakan the only major S motorcycle company. Uh, so dia adalah <coughs> satu-satunya uh, apa ni uh, motor, okay, jenama uh, 
uh, yang terkenal lah okay, dulu banyak juga ada Indian dan sebagainya yang saya ingat adalah Indian saya tengok ada TV satu tu uh, tapi sekarang ni uh, terkenal okay, jenama yang agak yang memang terkenal okay, yang menjadi pilihan adalah di Amerika Syarikat adalah Amerika Syarikat so, kalau kita tengok di Jepun kita ada Yamaha kita ada Honda dan kita ada Suzuki uh, tapi di 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 US uh, so the major motorcycle company in US ini Harley Davidson and then dia emphasize pada quality dan juga lean manufacturing eh. uh, so maknanya dia lean manufacturing uh, yang dikatakan tadi menggunakan uh, DIT eh. uh, so maknanya dah reduce to reduce the cost reduce the wastage okay, so everything uh, reduce inventory yeah. uh, so everything dibuat yeah. uh, so uh, untuk mengeluarkan okay, uh, pada kos yang uh, sangat minimum yeah, dan dengan dengan tujuan untuk merendahkan kos penjualan and then material as needed system okay, uh, so kalau kita biasanya menggunakan JIT dan design okay, Harley Davidson menggunakan istilah material as needed MAN yeah, MAN <coughs> material as needed system <coughs> And then dia mempunyai many variation. So motor yang dipasang juga mempunyai banyak variasi. Okay, ada mungkin ada yang nak kalau putih, okay, ada yang nak tangki begini, eh, design begini. Uh, so banyak variasi. Eh. Uh, so maknanya uh, setiap satu ni ya, kena di uh, apa ni? Uh, kena dirancang ya dengan begitu uh, baik. Supaya kita dapat melancarkan dari segi production line And then tightly schedule sensitivity production line uh, So maknanya kerja dia buat ulang-ulang okay, Sikit-sikit Dan dia adalah uh, Jadualnya adalah Sangat dekat yeah. uh, So maknanya mungkin uh, Tengkat pemasangan engine okay. uh, So tengkat Dia menggunakan production line juga eh. So maknanya kalau pasang engine ni Masa nenek uh, Sebab kalau Terlebih daripada masa dia dekat Dia akan mengganggu dari segi Production line dia Okay, kalau kita tengok sini, ini adalah dari segi proses slow design untuk Harley Davidson okay, So kita ada tengok frame, split bending And then frame building work cell And then ini adalah frame macam ni <coughs> Okay, dia mula dengan frame Okay, and then dia akan port paint Okay, frame, frame painting Okay, mengecat di sini uh, Ini dia tube bending uh, Ini ada work cell dia And then kat sini bila siap adalah dia akan pergi pada assembly line eh. uh, So engine dan transmission juga ada dia punya uh, Ada dia punya uh, Dibuat di setiap di tempat lain uh, So dia arrive on the density from a stand station uh, work cell in Mirwati So ada 10 eh. uh, So kita ada oil tank, uh, work cell Ada yang membuat oil tank Okay, ada yang buat shock dan box okay, ni yang buat suspension ok ada juga yang membuat handlebar ok ada fender uh, lepas tu wheel ok and then fuel tank fluid masters and the other lah air cleaners uh, so semua ni uh, mempunyai work cell masing-masing eh. so setiap masing-masing dibuat di tempat lain dan di uh, kuat apa ni di, dihantar ke assembly line assembly line pada masa yang Uh, ditetapkan JIT uh, so maknanya dia start uh, daripada build, uh, apa ni daripada tube eh, lepas tu dia masukkan engine dia masukkan engine juga transmission lepas tu dia masukkan oil tank lepas tu dia masukkan uh, fork ok uh, semua ni adalah bergerak-bergerak lah ok uh, lepas dia setiap masukkan engine dia pergi pada oil tank lepas tu dia pergi shock uh, so ni dia ada production line dia So, jadi saksikan dari proses panjang production ini ada masa-masa dia uh, So, dapat kerja dapat menyiapkan okay, pada masa dia dekatkan supaya tidak mengalami production line And then habis, ok dia buat testing, ada 28 test Ok, rolling testing Dan akhirnya, apa ni, uh, dapat dikeluarkan motor ya Dan dia telah siap So, kita tengok sikit pada sedikit video tentang Harley Davidson
But first, often associated with hairy bikers, the Harley Davidson is an iconic motorbike. They certainly have a famous heritage from Hollywood to biker gangs. But what goes into making this highway Hellraiser? Well, there are many secrets to a world famous motorbike, but the one. One feature that is most often overlooked is the frame. The wheel Okay, tak apa, susah kita nak tulis. Uh, kita tak, uh, tak tulis lah. Okay. Hills engine and... But first, often associated with hairy bikers, the Harley Davidson is... Okay, ni adalah dia punya tangki. Yeah, tangki. An iconic motorbike. They... Okay, ni ada dia punya tayar. Okay, kalau di sana kita buat wheel, dia panggil wheel. Yeah. Uh, kalau kita tulis sini, panggil rim. Tayar tu yang kita pergi letak. So ini yang dipanggil wheel, okay? Uh, so uh, wheel je lah. So ada tempat lain yang boleh start yang kita beli ataupun buat share kita beli kan? Apa ni uh, wheel ni? Okay? Certainly have a famous heritage from Hollywood to biking. Uh, ini dikatakan uh, frame. Uh, ini dah dah masuk dah pada produk lain. Okay, dia siapkan frame. Lepas tu dia start dengan masukkan engine. So engine pun juga disiapkan dibuat di tempat lain dan dihantar. Okay. Bila masa hendak dipasang ha, Ni masa proses pemasangan tak bermula lah okay, Dimulakan dengan menyediakan satu frame yeah. Gangs, but what goes into making this highway Hellraiser? Okay. Okay, ni rasanya dia punya tangki yang dah siap okay, Yang dah dicat, dah siap dan juga dibagikan apa ni, stiker dan sebagainya okay. ha, Untuk dia punya hiasan dan untuk motor lah well, there are many secrets to a world famous motor. Ini kalau kita tengok bagaimana dia pecahkan, okey, part-part dia. Okey, bagaimana motor ni terdiri daripada pelbagai part dan semua part ni okey telah dibina di tempat-tempat yang berasingan, ya. Yeah? Tempat berasingan. The bike. But the one feature that is most often overlooked is the frame. Ini adalah frame dia, eh? The wheels, engine and handlebars need a solid structure to attach to. These steel tubes are perfect, lightweight but strong. Although the company started out in 1903 producing only three complete bikes in their first year, today over 500 frames are produced at this one factory. So, mana untuk sekarang ni boleh uh, boleh produce dalam 500 frames every day. Robots are used to speed up the process, and they help produce a high quality finish. In addition to the use of robots, some of the welding is done by hand, as the machines can't reach some awkward spots. The completed subframe is heavy, so a crane is used to remove it from the workbench once it's done. The classic look often includes mud guards, and these are made using sheet steel. An enormous press shapes the steel into the traditional retro style curves that are still a popular feature on these bikes. After the first press has molded the mudguard into its signature shape, another one cuts away the excess metal. The grinder removes the rough edges and it's ready to go. Another part of the bike pressed from sheet steel is the petrol tank. The tank is made of three different parts. Two halves separated with a middle block so that it can sit over the subframe that has just been built. A laser cutter slices the tank shape in half. This gives it a perfect edge for when it gets re-welded later. Because they'll be filled with petrol, the tanks must be built carefully. Some bike manufacturers hire other companies to do it for them. But at Harley-Davidson, they produce their tanks themselves. 
Taking great care with his hands, the worker operates the roller welder which joins the sides back to back. They now have a space in the middle to take the third part which fits neatly between the two halves. A spot more welding and the completed tank is nearly done. However, it's not just the build quality that's important. This worker's job is to ensure the new tank has a flawless surface, so it looks good as well as functions perfectly. Next, an engineer will take the finished tank, seal it and immerse it in this bath of water. If he sees a single bubble rise to the surface, the tank will be rejected. However, if it passes inspection, it can be sent on to the paint room. First, the different parts all have to be washed. The paint will only adhere to the metal if the surfaces are spotlessly clean. A variety of colour schemes are used. The workers will also tape up different parts. This means several colours can be used to paint one element, giving them a traditional two-tone effect. For that extra special retro look, additional coloured stripes are drawn on by hand, using these special templates and paint rollers. And finally, the badge of honour. Using a laser sight, the worker can line up the stickers so they are in exactly the right place every time. Gleaming V-twin engines now arrive at the factory. Their throaty roar is an important part of the motorbike's appeal. The bikes can now be built, the subframe is first and the engine is neatly fitted into place. Next comes the petrol tank, wrapped in cellophane to protect its custom paint job. The shaped mud guards or fenders are added on, but there's one major component still missing. Ah yes, the wheels. Modern motorbike wheels are made of a solid lightweight alloy, but despite being a fiddle to clean, old-fashioned wire rims are still popular on some Harleys. When the chrome is in this brand new sparkling condition, you can see why. Keeping with tradition, the rims are fitted with white wall tyres and slotted into place. Engineers need to test the finished products, but they don't venture out onto the open road. Instead, they open up the throttle and let rip in a closed room. Known as a rolling road, this device lets the engineer drive the bike at up to 130 kilometers an hour. Let's hope the rollers keep turning or he'll be leaving the room very quickly. The suspension is also very important. It's so tough that during World War II, these bikes were used as off-road vehicles. More than 80,000 of them were used as courier bikes during the conflict. Once complete, the bikes are shipped out to dealers all over the world. Immortalised in movies like The Terminator and Easy Rider, the Harley is still king of the road. Then uh, process strategy objectifnya adalah untuk produce okay product uh, that meet customer requirements within cost and energy manager constraint. Uh, so mana objective dia adalah dah me, me, membuat ataupun mempunyai satu proses okay yang boleh kita gunakan untuk uh, mengeluarkan produk yang memenuhi dari segi hendak ataupun keperluan customer dalam eh, dalam constraint cost eh, ataupun dalam dari cost uh, manager constraint. And then uh, process strategy. So, how to produce a product or provide a service? Okay, that meet. Uh, so strategy kita. Okay, bagaimana kita nak mengeluarkan produk atau how to produce a product, service, uh, product, uh, service, uh, provide a service that meet ataupun exceed customer requirement. 
ataupun dan juga mucos dan juga nilai-nilai gol. So kita punya strategi proses adalah untuk eh untuk memenuhi sama ada macam mana kita nak mengeluarkan satu produk ataupun nilai satu kemasan yang memenuhi ataupun melebihi dari segi keperluan uh, pelanggan dan juga ia ni mesti dah uh, dibuat okey dengan memenuhi dari segi macam mak 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 kos dan juga apa yang telah ditetapkan oleh uh, apa saja yang dikenali oleh uh, keputusan ya. Um, yang dia mempunyai uh, long term effect on efficiency dan production profitability dan juga dari segi kos quality. Uh, so dari segi proses strategi ini, okay kita maknanya kita perlu merancang dengan teliti kerana dia mempunyai uh, kesan jangka panjang. Okay dari segi efficiency, dari segi ke kecekapan ya. Eh dan juga dari segi selektif production sebab macam tadi kalau kita tengok di uh, Harley Davidson ya when kita ada in place okey that process maknanya bila kita nak tukar okey uh, dia agak sukarlah ya uh, so dia akan melibatkan banyak benda okey kita nak design balik uh, dari segi layout uh, apa ni uh, production facility ada kita nak tengok balik sama ada mesin yang nak digunakan eh. dan dia juga boleh menentukan dari segi kecekapan kita lah eh. so maknanya dari segi uh, long term effect dia okey adakah proses yang kita pilih betul betul mempunyai memberi uh, memberikan kita kecekapan ataupun ada lagi proses yang lebih baik yang mungkin boleh memberikan kita kecekapan ya lebih baik dan uh, dia juga mempunyai uh, kesan okey proses pada cost kepada dan juga quality So kalau kita salah memilih kita punya uh, proses tadi, okay, dia akan memberikan pada uh, kesan pada cost. Okay, so macam tadi kalau kita kata uh, apa ni untuk hal itu itu, okay, dia nak lean manufacturing, okay, dia nak reduce the inventory. Uh, so in the end dia dapat uh, apa ni, uh, meng, uh, dia dapat mengurangkan dari segi cost dia. Uh, tapi pada masa yang sama dia juga ingin menjaga dari segi quality. So maknanya dari segi proses tadi dia mengambil kira bagaimana nak reduce cost okay, mengenai dia nak ingin lead manufacturer ataupun uh, GIP dan juga pada masa sama okay, dia juga menekankan bagaimana untuk meningkatkan kualiti keluaran mereka <coughs> okay, ini adalah uh, empat empat jenis uh, proses okay. <coughs> Okay, kita ada empat jenis proses. Okay, kita mempunyai uh, satu adalah proses fokus. Okay, uh, ni yang biasanya sesuai untuk gunakan pada dalam projek. Okay, so, uh, ni job job <coughs> seperti mesin, screen, hospital, uh, restoran. Okay, yang dia bagi contoh adalah anon, sama hospital. Uh, so maknanya dari segi uh, proses dia adalah high variety ya. Eh. <coughs> Okay, one of few ni unit per brand adalah customization. Uh, so dia mempunyai uh, uh, apa ni? Volume dia adalah sesuai untuk low volume. Okay, contoh macam kalau kata kita uh, hospital eh. So hospital maknanya dia uh, apa tu? Dia mempunyai penyakit apa? Uh, pesakit. Okay, setiap pesakit dia adalah berbeza. Okay, memerlukan uh, cara pendekatannya berbeza. Okay, memerlukan alasan yang berbeza. Uh, so, maknanya dia punya tu mempunyai high variety. Yeah. Uh, so, maknanya dia patut dia uh, maknanya nak kata low volume pun kita biasa dapat juga kan. Uh, tapi tak ter, tak adalah terlalu tinggi. Uh, uh, so, maknanya kita boleh fokus lah. Uh, so, maknanya ini kita menggunakan proses fokus. Okay, seperti juga ada segi kedai-kedai uh, printing Yeah. Uh, so setiap customer okey uh, mengkehendaki okey reka bentuk ataupun design yang berbeza ya yeah. so makna design berbeza uh, mungkin untuk bentuk printing juga berbeza so dari segi uh, volume uh, makna kerja yang masuk tu okey uh, so dia adalah uh, low lah and then untuk uh, dan kat sini kita ada repetitif okey proses contoh uh, dia seperti auto <coughs> yang tadi dia kita bagi contoh adalah Harley Davidson uh, so dia punya ada model-model dia tu kalau kita tengok ada tayar ada rain 
ada tangki okey ada dia punya apa ni enjin okey uh, shock absorber handle dan sebagainya uh, so uh, yang ini adalah repetitif okey maknanya benda ni kita buat uh, bersamalah eh bila kata proses pasangan tu maknanya kerja dia berulang-ulang okey walaupun dia punya model yang berbeza okey mungkin dari segi permintaan uh, color tangki berbeza tapi semua telah disiapkan dalam bentuk-bentuk modul semua pasang bila masa pasang apa uh, assembly okey kerjanya berbentuk repetitif and then dari segi product focus eh uh, so contoh dia adalah commercial sleep <coughs> backpack uh, so yang maknanya ini <coughs> kita fokus pada produk okey setengah-setengah produk okey dia punya uh, dia ada apa beberapa sikit dia perubahan okey seperti kata bahan makanan Okey kalau ada bagi contoh sini Frito-Lay, Frito-Lay okey dia adalah kreatif kentang ya yeah, kreatif kentang uh, cuma beza dia adalah dia mungkin mempunyai uh, uh, rasa yang berbeza okey different taste and then dia punya segi mungkin ada packaging yang berbeza ya yeah. uh, so maknanya dia ada attribute okey attribute produk dia yang berbeza and then uh, dia adalah uh, menggunakan produk fokus biasanya high volume Okay, kita dah tengok sama ada dia menggunakan long production run ataupun uh, short production run eh, kalau dia uh, permintaan yang tinggi okey dia boleh menggunakan long production run uh, uh, maknanya dia produce dalam peti RPG lah uh, ni kalau kita tengok kalian-kalian makanan sebagai orang yang mereka uh, mengeluarkan uh, dalam jumlahnya agak banyak lah dan kita ada pergi pada mass customization Okay, difficult to achieve but yield reward. Okay, contohnya adalah mesin dan komputer. Uh, so dia ada high variety dan at the same time dia ada high volume. Okay, yang dibagi adalah dari segi dan komputer. Uh, so maknanya keperbagian tu banyak. Uh, tapi macam dia ni kepandai juga. Eh. Dia ada bagi basic, basic specification ni sini. And then uh, dia apa ni? Uh, jadi pelanggan pasti akan menambah, menambahkan lah kepada basic specification ni ikut permintaan mereka lah. Uh, so dia high volume sebab kan Dell ni okey buat operasi okey uh, punya dia punya permintaan ni dia satu dunia ya. Eh. Uh, so jadi bila uh, walaupun kata mass customization maknanya bila dikumpulkan okey dari segi uh, demand daripada customer tu uh, memang ada setengah setengah spesifikasi uh, apa ni pelanggan tu akan sama sebab tu yang dia katakan mass customization so bayangkan dia punya operation adalah the whole world so bila kata the whole world punya demand ok, mungkin ada 100 ribu orang ataupun 1000 orang mempunyai pilihan spesifikasi yang sama so walaupun high variety tapi dia memang saturation so dia banyak menggunakan dari segi kelebihan IT lah eh. so maknanya kita order online ok, kita proses online dan sebagainya So, ini menggunakan mass customization. <coughs> okay, kalau kita menggunakan low volume, okay. Uh, tapi kalau kita menggunakan product focus, so maknanya poor strategi lah. Uh, so, maknanya poor fix and variable cost ah, high. <coughs> Okey kita ada empat uh, basic strategies. Okey kita ada process focus, kita ada repetitive focus tadi yang kita tengok tadi. Kita ada product focus uh, dan juga ada mass customization. Uh, so dalam strategi ini adalah banyak cara yang untuk kita implement. Eh, so ada banyak cara untuk kita implement dalam uh, ataupun uh, with many ways that may be taken in Four basic strategi. So banyak daripada empat okay, strategi atas ni, okay, kita boleh uh, implement atau melaksanakan dengan pelbagai cara. So we have okay, process focus, repetitive focus, product and mass customization. <coughs> okay, so untuk penerangan seterusnya kita akan lebih pagi pada uh, unit dua. Okay, okay, stay tuned. Okay, for the next okay, uh, explanation on
the four, the three strategies, the four process, the 